diplomada adaylık da şaibeli. AKP ve MHP anayasada yer alan bir kişi iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir maddesine rağmen Erdoğan'ı üçüncü kez aday gösterdi. Böylece seçim sürecine şaibeli bir başlangıç yapıldı. Erdoğan'ın adaylığına karşı Sol Parti YSK'ye itiraz dilekçesi sundu. Hukukçu ve siyaset bilimciler ise YSK'nin Erdoğan lehine alacağı kararın kutuplaşmayı artıracağını vurguluyor. AKP ve MHP temsilcileri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya, seçimle ilgili her türlü kararı almak YSK'nin kararındadır. Herkes itirazı yapar, nihai kararı YSK verir mevzuatı dikkate alarak yanıtını verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin soruya, geçin bunları geçin. Bunlar ciddiyetsiz konular, cevabını verdi. Böylece bütün uyarılara rağmen anayasanın 101. maddesinde yer alan, bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilir, ifadesinin fiili olarak delinmesi yolunda Cumhur İttifakı tarafından ilk adım atılmış oldu. Erdoğan ilk Cumhurbaşkanı olduğu döneme de şaibeli şekilde başlamıştı. Diploması olmadığı iddia edilen Erdoğan bu savları çürütememişti. YSK, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde noter tasdikli bir üniversite diploması sunması nedeniyle, bunun dışındaki incelemenin görev alanlarına girmediğine karar vermişti. 2007'de Abdullah Gül'ün adaylığı sürecinde yaşanan 367 krizi üzerine anayasa değişikliği yapılarak Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi uygulamasına gidildi. Görev süresi 5 yıla indirilen Cumhurbaşkanı'na iki defa seçilme hakkı getirildi. Gül'ün görev süresi 2014'te doldu. Parlamenter sistemin uygulandığı bu dönemde Erdoğan, 2014 yılında halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda Cumhurbaşkanı'nın yetkileri artırıldı ancak, seçilme şartları ise değişmedi. Anayasanın 101. maddesinde bu durum, Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, şeklinde yer aldı. 2014'te 5 yıllığına seçilen Erdoğan'ın görev süresi normal şartlarda 2019'da doluyordu. Ancak iktidar, 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliklerini hayata geçirme gerekçesiyle seçimleri bir yıl öne çekti. Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başlamış oldu. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasında ise, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir, düzenlemesi getirildi. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Karar mecliste alınmadığı için Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığı süreci hukuksuz şekilde işliyor. Hiçbir yoruma elverişli değil. Duayen hukukçu profesör Dr. Metin Günde Erdoğan'ın adaylığına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Anayasa o kadar açık ki 101. maddesinde, bir kişi iki defadan fazla seçilemez, diyor. Bu anayasaya 2007 değişikliğinde eklenmiş, 2017 değişikliği yapıldığında bu kural aynen kalmış, değiştirilmemiş. Herhangi bir şekilde dokunulmamış. Sadece 101. maddede yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra partili de olabileceği şeklinde. Dolayısıyla değişiklik sadece budur. Erdoğan 2014 yılında bu 2007'de yapılan değişiklik doğrultusunda seçildi. İkinci kez 2017'de değişiklik yapıldı ama bu kurala dokunulmadı. 2018'de Erdoğan ikinci kez seçildi. Anayasanın 116. maddesi var, bu maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hükümlerinden bahsedilir. Şimdi 106. maddeye baktığımızda, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimin yenilenmesine karar verildiğinde bir kez daha aday olabilir, deniyor. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vermesi, bu karar için de 5'te 3 çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Ama meclisin böyle bir kararı yok. Dolayısıyla hiçbir yoruma elverişli değil, son derece açık kurallar bunlar. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmaması gerekir. Aksi anayasaya aykırı bir durumdur. Kutuplaşmayı besleyecek. Siyaset bilimci Profesör Doktor İlter Turan ise şunları söyledi. Bizim gibi anayasa hukukçusu olmayan kişiler mutlu anayasa hukukçularının yorumlarına dikkat etmek zorundadır. 
Kendim de anayasa hukukçusu olmamama rağmen, anayasayı okuduğumda Erdoğan'ın aday olamayacağı sonucuna varılması gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi başvurudan sonra bir değerlendirme yapılıyor. Ama beklenen sonuç YSK'nin anayasa hukukçuların beklentisinin aksine karar alacağı yönünde. Yüksek Seçim Kurulu muhtemelen siyasi bir yorum yapacak ve adaylık başvurusunu reddetmeyecek. Kararın kutuplaşmayı besleyeceğini ve meşruluk tartışması açacağını söyleyen Turan, toplum zaten iki kutba ayrılmış durumda. Dolayısıyla muhalefet kararın gayrimeşru, iktidar ise meşru olduğunu söyleyecektir. Bu kararın kutuplaşmayı daha da derinleştirmemesini dilerim, dedi. Üç kişiye, red, yanıtı. Yüksek Seçim Kurulu, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını, müracaatların bizzat kurula yapılmadığı, gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi. Başvurusu eksik bulunan adaylar arasında yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da olduğu öğrenildi. Erbakan'ın yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek seçim kuruluna teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, denildi. Sol partiden itiraz. Sol Parti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na tiraz dilekçesini sundu. Dilekçede, Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmemesinin karar verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesinde, Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2023 tarihinde Anayasa'nın 116, 2. maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasanın 2007 yılında değiştirilen 101, 2. maddesine göre, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasanın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101, 2. fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. 2017 yılında anayasada değişiklik yapılırken, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101, 2. maddesi dışında kaldığı yolunda anayasaya bir geçici madde de konulmamıştır, denildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 101 bölü 2, 116, 3. maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçim yasasının 3, 2. maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez. Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı'nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin birinci protokolünün üçüncü maddesine de aykırılık yaratılmıştır ifadeleri kullanıldı.